ഫാത്തിമ മാതാ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിനി രാഖി കൃഷ്ണ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് രാഖി കോളേജിന്റെ പ്രധാന ഗേറ്റ് വഴി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഓടുന്നതിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തു വന്നത് ഓടിയിറങ്ങിയ രാഖിയെ കോളേജിലെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ തടയാൻ ശ്രമിച്ചില്ല രാഖി വിഷമത്തോടെ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയോടുമ്പോൾ അധ്യാപകരോ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരോ അത് ഗൌരവത്തോടെ ശ്രദ്ധിക്കുകയോ തടയാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെന്ന് സഹപാഠികൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു ഇത് ശരിവയ്ക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തു വന്നത് രാഖി എങ്ങനെയാണ് പുറത്തേക്ക് പോയതെന്ന് അറിയില്ലെന്നാണ് കോളേജ് മാനേജ്മെന്റ് പറഞ്ഞിരുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ഒരു പെൺകുട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിയോടുമ്പോൾ അത് അന്വേഷിക്കാൻ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ തയ്യാറായില്ലെന്നും വിമർശനമുണ്ട് ശബരിമലയിൽ ദർശനത്തിനെത്തിയ യുവതികളെ പമ്പയിൽ തീർത്ഥാടകർ തടഞ്ഞു കാനനപാതയിലേക്ക് കയറി തുടങ്ങിയ രണ്ട് യുവതികളെ പ്രതിഷേധക്കാർ തിരികെ ഇറക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടുപേരും ആന്ധ്ര സ്വദേശികളാണ് വനിതാ പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇവരെ താഴെ ഇറക്കിയത് വെസ്റ്റ് ഗോദാവരി സ്വദേശി കൃപാവതി നവോജാമ എന്നിവരാണ് മല കയറാനെത്തിയത് ആന്ധ്രയിൽ നിന്നുള്ള പതിനഞ്ചംഗ സംഘത്തിനൊപ്പമാണ് കൃപാവതി എത്തിയത് ഇവർ എങ്ങനെ അവിടെ എത്തിയെന്നത് പോലീസിനും വ്യക്തമായി അറിയില്ല സന്നിധാനത്തെത്തുന്നതിന് മുൻപ് അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തടയുകയായിരുന്നു ദർശനത്തിനെത്തിയ യുവതികളെ പമ്പയിൽ തടയുകയും പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്ത മൂന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇവരെ പമ്പ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചു ശബരിമലയിലെത്തുന്ന തീർത്ഥാടകർ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുവെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ശബരിമലയിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ അവലോകന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ശബരിമലയിൽ എത്തുന്ന ഭക്തരെ താൻ സന്ദർശിച്ചിരുന്നുവെന്നും നിലവിലെ സൗകര്യങ്ങളിൽ അവർ തൃപ്തരാണെന്ന് അറിയിച്ചതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു തന്നോടൊപ്പം ശബരിമല സന്ദർശനത്തിനായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണെന്നും ഒരുമിച്ചു പോയി പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെടാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു പ്രളയം കാരണം വലിയ ദുരിതമാണ് സംസ്ഥാനം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നത് അതിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ സമയം ആവശ്യമാണെന്നും പമ്പ ഉൾപ്പെടെ ശബരിമലയിലെ സമീപ പ്രദേശങ്ങൾ പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ശബരിമലയിൽ നിലവിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരാനാണ് തീരുമാനമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ദൃശ്യങ്ങളടങ്ങിയ മെമ്മറി കാർഡിന്റെ പകർപ്പ് ലഭിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നടൻ ദിലീപ് സമർപ്പിച്ച ഹർജി തിങ്കാഴ്ച സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കും ജസ്റ്റിസ് എ എൻ കാൻവിൽക്കർ അധ്യക്ഷനായ കോടതിയാണ് കേസ് പരിഗണിക്കുക കേസിലെ തെളിവുകൾ ലഭിക്കാൻ തനിക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ദിലീപിന്റെ ഹർജി ദിലീപിന് വേണ്ടി മുൻ അറ്റോർണി ജനറൽ മുകുൾ റോത്തഗിയുടെ ജൂനിയർ രഞ്ജിത റോത്തഗിയാണ് ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ദൃശ്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ദിലീപിന്റെ ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളിയതാണ് ഇരയുടെ സ്വകാര്യത ഹനിക്കുന്നതാണ് ദിലീപിന്റെ ആവശ്യമെന്ന് കാണിച്ചാണ് ഹർജി തള്ളിയത് കുറ്റപത്രത്തോടൊപ്പം നൽകിയ മുഴുവൻ രേഖകളും തനിക്ക് കൈമാറണമെന്നാണ് ദിലീപ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഈ രേഖകളുടെ പട്ടികയും കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ദിലീപ് ആവശ്യപ്പെട്ട മുപ്പത്തഞ്ച് രേഖകളിൽ ഏഴ് രേഖകൾ കൈമാറാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പോലീസ് ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയ്ക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഇസ്രത് ജഹാൻ വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടൽ കേസിൽ മോദിയെയും അമിത്ഷായെയും വെള്ളഭൂഷാനുള്ള ഇടപെടൽ അന്നത്തെ എൻ ഐ എ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ നടത്തിയെന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ അന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രിയായ താൻ കണ്ടെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി വെളിപ്പെടുത്തി ഇതിന് പ്രത്യുപകാരമായാണ് മോദിയുടെ ശുപാർശയിൽ ബെഹ്റ സംസ്ഥാന ഡി ജി പി ആയതെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി യൂത്ത് ലീഗിന്റെ സംസ്ഥാന യാത്രയിൽ പറഞ്ഞു ഇസ്രത് ജഹാൻ കേസിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തെക്കുറിച്ച് ബെഹ്റ വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു എൻ ഐ എയിൽ നിന്ന് അവധിയെടുത്തോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കണം അവധിയെടുത്തെങ്കിൽ എന്തിനെന്ന് തുറന്നു പറയണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സ്വർണ്ണചരിത്രത്തിന്റെ നൂറ്റിയൊന്ന് വർഷങ്ങളിൽ അനുഭവം അതാണ് സത്യം